ஹாய் கே சுவாம் வெல்கம் டு எவ்ரி ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவுள்ள மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு உயிரியல் இதில் உயிர் விளை மற்றும் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்த தன்மை கொண்ட இரண்டு இலைகளை தருகின்றது இரண்டு இலைகளை தருகின்றது இந்த இரண்டு இலையும் பெற்றோரினுடைய இலைகளை ஒத்தே இவை காணப்படுகின்றது ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ தட் இஸ் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் டூரிங் தேஸ் ஆஃப் த செல் சாய்க்கல் டூரிங் ரெப்ளிகேஷன் ஈச் ஸ்டாண்ட் ஈச் டிஎன்ஏ மாலிகல் கிவ் ரைஸ் டு டூ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் these are identical to each other as well as they are seems to be the parent strand டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல் தொடர்பான மூன்று கோட்பாடுகள் யாவை இதில் ஒன்று பழையன காத்தல் முறை ரெட்டிப்பாதல் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் ஒன் த செகண்ட் ஒன் இது பாதி பழையன காத்தல் முறை ரெட்டிப்பாதல் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா சிதறல் முறை ரெட்டிப்பாதல் டிஸ்பர்ஷிவ் ரெப்ளிகேஷன் என மூன்று கோட்பாடுகள் என மூன்று கோட்பாடுகள் டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல் பற்றி கூறப்பட்டது மூன்று கோட்பாடுகளில் முதலாவது கோட்பாடு என்னென்னா பழையன காத்தல் முறை ரெட்டிப்பாதல் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன்னா என்ன ரெண்டு மாதிரி கொஷின்லையும் சில நேரங்களில் கேட்கலாம் இதில் இந்த திருகு இலை வடிவத்தை எளிதாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த லேடர் வடிவத்தில் ஏணி வடிவத்தில் இங்கே நம்ம வச்சுருக்கோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பழையன காத்தல் முறை ரெட்டிப்பாதலில் மூள இரட்டை சுருள் அப்படிங்கிறது இங்கே மூள இலையானது முழுவதுமாக பாது பாதுகாக்கப்பட்டு அப்படியே செல்லுக்குள்ளார போயிடுது இந்த மூல அந்த இலையானது இந்த ஓல்டு ஸ்டாண்ட் ஆனது புதிய ஸ்டாண்டை உருவாக்காது அப்போ இது வந்து அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டு அந்த செல்லுக்குள்ளார போயிருது என்ன மூல மூலக்கூறுகள் அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டு முழுதும் புதிதான இரண்டு இலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றது த ஒரிஜினல் ஸ்டாண்ட் இஸ் த ஒரிஜினல் டபுள் ஹெலிக்ஸ் இஸ் சோ ஆஸ் எ டெம்ப்ளேட் The original molecule is preserved intact and the entirely new double strand molecule is synthesized. அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பாதி பழையன காத்தல் முறை ரெட்டிப்பாதல் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் இதை யார் முதல்ல முன்மொழிந்தாங்க எந்த வருடம் ஏற்கனவே போட்டி தருவில் கேட்டிருக்கிறாங்க வாட்சன் மற்றும் கிரிக் பாதி பழையன காத்தல் முறை செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனை முன்மொழிகிறாங்க எந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் இந்த டிஎன்ஏ இலைகள் இரண்டும் பிரிய அதாவது ஒரு முனையிலிருந்து பிரிய தொடங்குகின்றது இந்த ஒரு முனையிலிருந்து பிரிய தொடங்குகின்றது இந்த நிலையின் போது என்ன ஆகுனா இந்த நைட்ரஜன் உப்புகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் இந்த டபுள் பாண்டு ட்ரிபிள் பாண்டு இந்த நைட்ரஜன் உப்புகள் அடினைனா டைமண்ட் சைட்ரஜன்னா குவானைன் இந்த ரெண்டு உப்புகளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடியது ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் உடைகின்றது அப்படி உடையும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த பேரண்டல் ஸ்டாண்டு அதாவது இந்த மூல அந்த அந்த இலைகள் தனித்தனி இலைகளாக பிரிய தொடங்குகின்றது இந்த தனித்தனி இலைகளும் வா புதிய இலையினுடைய வார்ப்புருவாக செயல்படுகின்றது செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் வாஸ் ப்ரப்போஸ் பாய் வாட்சன் அண்ட் புரே இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூரிங் தச்சஸ்டட் தட் த டூ பாலிபெப்டைடு ஸ்டாண்ட் டிஎன்இ மாலிகூல்ஸ் அன்வைண்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் செப்ரேட்டிங் அட் ஒன் ஏண்ட் டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் கோவல் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் டவுன் அண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆஃப் டூ ஸ்டாண்ட் ஈச் ஓல்டு ஸ்டாண்ட் தட் மீன் த பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் தட் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆஃப் டூ தட் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டாட்டர் ஸ்டாண்ட் சிதறல் முறை ரெட்டிப்பாதல் இதில் சிதறல் முறை ரெட்டிப்பாதலில் மூல மூலக்கூறுகள் பல துண்டுகளாக உடைகின்றது இந்த ஒவ்வொரு துண்டுகளும் புதிய துண்டுகளினுடைய வார்ப்புருவாக செயல்படுகின்றது இது இறுதியாக ஒவ்வொரு புதிய இலையும் பழைய புதிய துண்டங்களும் இணைந்தே காணப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அப்போ இதில் என்னென்னா பழைய து அந்த பதி அந்த பழைய இலையிலிருந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக பிரிந்து ஒவ்வொரு துண்டுகளும் வார்ப்புருவாக செயல்பட்டு புதிய இலைகளை உருவாக்குகின்றது அப்போ ஒவ்வொரு இலையிலையும் பழைய துண்டுகளும் புதிய துண்டுகளும் இணைந்தே காணப்படுகின்றது இன் டிஸ்பெர்ஷிவ் ஓவர் அப்ளிகேஷன் த ஒரிஜினல் ஸ்டாண்ட் இஸ் ப்ரோக்கன் இன் டூ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்ட் ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் சர்வ் ஆஸ் ஏ டெம்ப்ளேட் அண்ட் சிந்தசைஸ்ட் நியூலி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபைனலி டூ மாலிகல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஓத் ஓல்ட் அண்ட் நியூ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இப்போ டிஎன்ஏ ரெட்டி பார்த்துக்கான சோதனை வழி உருவாக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இது யார் செஞ்சாங்க எந்த விட செஞ்சாங்க போட்டி தருவில் கேட்கலாம் மெஸ்ஸல்சன் மற்றும் ஸ்டால் ஆகியோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வடிவமைச்சாங்க இந்த இந்த சோதனைக்கு அவங்க பயன்படுத்த கூடிய அந்த உயிரினத்துக்கு பேர் என்னென்னா அந்த நுண்ணுயிருக்கு பேர் என்ன எஸ்ரிஷா கொலை ஃபேக்ட்ரியா ஈக்கொலை ஃபேக்ட்ரியாவை எடுத்துக்கிறாங்க ஏன் எந்த உயிரியை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எஸ்ரிஷா கொலை ஃபேக்ட்ரியாவினுடைய அந்த தலைமுறை இடைவெளி ரொம்ப க ரொம்ப கம்மி அதாவது இருபது நிமிடத்தில் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குங்கிற காரணத்துக்காக இதை இந்த சோதனைக்கு இவங்க இந்த நுண்ணுயிரியை பயன்படுத்துனாங்க த மாடல் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்ளிகேஷன் வாஸ் இட் இன் நைன்டீன் பை மெசல்ஷன் அண்ட் ஸ்டால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தே கிரேட் டூ கல்ச்சர் ஆஃப் ஈக்வல் ஐ ஃபார் மெனி ஜென்ரேஷன் இன் செப்பரேட் மீடியா இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த இந்த ஃபேக்ட்ரியாவை ரெண்டு குழுக்களாக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஒரு குழுவை கொண்டு போய் ஒரு குடுவையிலையும் இன்னொரு குழுவாக பேக்டீரியாவை கொண்டு போய் இன்னொரு குடுவையிலையும் வளர்க்குறாங்க இதுக்கு வளர்ப்பு விடாமல் இங்கே என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா என் ஃபிஃப்டீன் கொண்ட கன நைட்ரஜன் ஐசோடோப்பான என் ஃபிஃப்டீனை ஒரு ஊடகத்துக்குள்ள கொண்டு இந்த பேக்டீரியா செல்ல வளர்க்குறாங்க இன்னொரு ஊடகத்தில் லைட் வெயிட் கொண்ட இலகு நைட்ரஜன் ஐ ஐசோடோப்பான என் ஃபோர்டீன் கொண்ட ஊடகத்தை அதுக்குள்ளார இன்னொரு குழு ஃபேக்ட்ரியாவை வளர்க்கு வளர்க்குறாங்க தே த ஹெவி கல்ச்சர் வாஸ் க்ரோன் இன் த மீடியம் இன் விச் த நைட்ரஜன் சோர்ஸ் அமோனியம் குளோரைடு கண்டைன் த ஹெவி ஐசட் ஆஃப் என் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் த லைட் கல்ச்சர் வாஸ் க்ரோன் இன் த மீடியம் இன் விச் த நைட்ரஜன் சோர்ஸ் கண்டைனிங் லைட் ஐசட் ஆஃப் என் ஃபோர்டீன் ஃபார் மெனி ஜென்ரேஷன் பல தலைமுறைகளாக இதை வளர்க்குறாங்க ஏன் பல தலைமுறைகளாக வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்த இருபது நிமிஷத்துக்கு ஏன் பல தலைமுறைகளுக்கு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகள் அதாவது நான் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்பு அப்போ தான் இது பல தலைமுறைக்கு வளர்க்கும் போடும் போது அதில் உள்ள டிஎன்ஏயில் இந்த நைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகள் படியும் ஏன் இந்த ரெண்டு உப்பு இங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு இலைகளினுடைய எடையை வேறுபடுத்தி அறிவதற்காக எடையை வேறுபடுத்தி அறிந்து எவ்வாறு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆகுதுங்கிறத அறிவதற்காக இங்கே ரெண்டு ஊடகத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க எடை வித்தியாசத்துக்காக ரெண்டு இலைகளினுடைய எடை வித்தியாசத்துக்காக இரண்டு மீடியத்தை அங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க இங்கே ரெண்டு மீடியத்திலையும் இப்போ நைட்ரஜன் கன நைட்ரஜனில் வளர்த்த பேக்டீரியாவை டிஎன்ஏயில் அப்சர்வ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்ரஜன் பேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபிஃப்டீன் கொண்ட நைட்ரஜன் அந்த ஐசோடோப் கொண்ட அந்த டிஎன்ஏ அந்த ஊடகத்தில் காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி இந்த லைட் வெயிட் அந்த என் ஃபோர்டீன் கொண்ட ஊடகத்தில் வளர்த்த அந்த பேக்டீரியாவினுடைய நைட்ரஜனில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என் ஃபோர்டீன் மட்டுமே கொண்ட இதை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க என் ஃபோர்டீன் கொண்ட அந்த டிஎன்ஏ பேண்டு மட்டுமே காணப்பட்டது இதை இந்த ரெண்டு பேண்டையும் வேறுபடுத்தி அறியணுங்கிறதுக்காக அந்த எடையை வேறுபடுத்தி அறியணுங்கிறதுக்காக இவங்க இன்னொரு கருவியை இங்கே ப துணைக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு பேர் மைய விளக்கு சுழற்சி கருவி அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜ் அப்பாரட்டஸை இங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த அதில் வந்து என்னென்னா அதில் உள்ள சோதனை குழாயில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீசியம் குளோரைடு உப்பு கரைசில் அந்த சோதனை குழாய்க்குள்ளே பயன்படுத்தி இந்த ரெண்டு ஊடகத்திலையும் வளர்த்த பேக்டீரியாவை அந்த சீசியம் குளோரைடு கொண்ட ஊடகத்துக்குள்ளார கொண்டு போய் தள்ளுறாங்க இப்போ இதுக்குள்ளார கொண்டுட்டு போய் இதை அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு சுழற்சிக்கு உட்பட்டு அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகு இதை இதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இங்கே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைய விளக்கு சுழற்சிக்கு உட்பட்ட பிறகு அதில் உள்ள மாற்றத்தை அவங்க கவனிக்கிறாங்க இந்த செயல்பாட்டின் போது இந்த இரு செல் குழுக்கள்லேருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கன மற்றும் இலகு டிஎன்ஏக்கள் தனித்தனி பட்டைகளாக பிரிந்தன இப்போ இங்கே அதாவது ஹெவி வெயிட் கொண்டது அந்த சீசியம் குளோரைடு கரைசலினுடைய அடிப்பகுதியிலையும் லைட் வெயிட் கொண்ட டிஎன்ஏ பட்டை
பிறகு கன நைட்ரஜன் என் ஃபிஃப்டீன் கொண்ட வளர்ப்பிலிருந்து பேக்டீரியாவை அமோனியம் குளோரைடு மட்டுமே உள்ள அதாவது என் ஃபோர்டின் மட்டுமே உள்ள ஊடகத்துக்கு மாற்றப்பட்டு அதிலிருந்து ஒவ்வொரு இருபது நிமிடம் இதில் ஒரு இருபது நிமிடம் அதுக்கப்புறம் இருபது நிமிடம் ஒவ்வொரு இருபது நிமிட இடைவெளி மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறாங்க த ஹெவி கல்ச்சர் என் ஃபிஃப்டீன் வாஸ் தென் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு த மீடியம் தட் கண்டெய்ன் ஓன்லி அமோனியம் குளோரைட் அண்ட் டுக் சாம்பிள் அட் வேரியஸ் டெஃபினெட் டைம் என்ற வேல்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டூரேஷன் இப்போ தான் இந்த சோதனையினுடைய பொருளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல் ரெட்டிப்பாதல் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன்லேருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ அடர்த்தி வேறுபாட்டு மைய சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜென்ரேஷன் இது வந்து எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் இப்போ ஜீரோ ஜென்ரேஷனில் வளர்ந்த பேக்டீரியாவை மைய சுழற்சி கருவிக்கு வைக்கிறாங்க இதில் இதில் உள்ளதை பார்க்கும்போது இந்த ஜீரோ ஜென்ரேஷனில் பார்க்கும்போது அதை சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணுறப்போ அதில் உள்ள டிஎன்ஏ சிசிஎம் குளோரைடினுடைய அடிப்பகுதியில் இதோடைய மூலக்கூறு எடை அதிகங்கிறதுனால அந்த சோதனை குழாயினுடைய அடிப்பகுதியில் தங்கிடுச்சு அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்த எஃப் அடுத்து இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிரியை எடுத்துக்கொண்டு போய் இந்த அதாவது லைட் வெயிட் கொண்ட என் ஃபோர்டின் கொண்ட ஊடகத்துக்குள்ளார இந்த பேக்டீரியாக்குள்ளார கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க இப்போ இதில் ஒரு இருபது நிமிடம் கழித்த பிறகு இது இது ஜீரோ ஜென்ரேஷனு அடுத்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து இங்கே இருபது நிமிஷ இடைவெளியில் இங்கே கொண்டு எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனுக்கு உட்படுத்துகிறாங்க எதுலேருந்து பிரித்து எடுத்தத அதாவது ஹெவி வெயிட் கொண்ட என் ஃபிஃப்டீன் கொண்ட ஊடகத்துலேருந்து பேக்டீரியாவை கொண்டு போய் லைட் வெயிட் கொண்ட என் ஃபோர்டின் ஊடகத்துக்குள்ளார கொண்டு போய் விடுறாங்க எவ்வளோ நேரம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து அதை சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணும்போது கன மற்றும் இலகு பட்டைகளுக்கு இடையே இந்த பேண்டானது அமைகின்றது அப்போ முதலாவது பட்டையில் வந்து ஜீரோ ஜென்ரேஷனில் பார்க்கும்போது ரெண்டு பட்டையிலையுமே ஹெவி வெயிட் கொண்ட ஐசோடோப் இருந்துச்சு என் ஃபிஃப்டீனும் இந்த இலையிலையும் என் ஃபிஃப்டீனு அதை கொண்டுட்டு போய் இந்த பேக்டீரியா செல்லில் லைட் வெயிட் கொண்ட ஊடகத்தில் வைக்கும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிடாக இருக்குது இரண்டு வகை பட்டைகளாக இருக்கிறது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள ஓல்டு ஸ்டாண்டு அதாவது இந்த பழைய பேக்டீரியாவில் உள்ள ஸ்டாண்டு அந்த ப்ளூ கலர் ஸ்டாண்டு அதே மாதிரி இந்த பட்டை இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த பட்டை எதனால் உண்டாகிச்சுன்னா இதில் உள்ள பேக்டீரியாவில் உள்ள இந்த பட்டையானது இந்த பழைய இலையோட போய் பைண்ட் ஆகுது அதனால தான் இதை சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணும்போது இந்த பட்டையானது மேடையும் பதி படியாமல் அடிப்பகுதியிலையும் படியாமல் இடைப்பகுதியில் அதாவது ஹெவிலையும் இல்லாமல் லைட்லையும் இல்லாமல் மீடியத்தில் வந்து இந்த பட்டையானது படிகின்றது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்து ஜீரோ ஜென்ரேஷனு இது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனு அடுத்து எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் அதாவது இதிலேருந்து இருபது இன்னொரு இருபது நிமிஷம் கூட அப்போ நாற்பது நிமிஷம் இடைவெளிக்கு எஃப் டூ ஜென்ரேஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இப்போ பிரித்தெடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ மூலக்கூறு பட்டைகளில் படிந்து கொன்று இலகு பட்டை நிலையிலையும் மற்றொன்று இடைநிலையிலுமாக அமைகின்றது அந்த அந்த நாற்பது நிமிட இடைவெளிக்கு பிறகு இதில் ஒரு பட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலகுவாக அமைந்து அதாவது லைட் வெயிட்லேயும் இன்னொன்று மீடியத்துலேயும் அமைகின்றது இப்போ இது தான் பார்க்கணும் நாற்பது நிமிட இடைவெளியில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த பழைய பட்டை அதாவது இந்த ஹெவி ஐசோடோப் உள்ள பட்டை இங்கே ப்ளூ கலரு இந்த லைட் வெயிட் கொண்ட பட்டை இங்கே அடுத்து இந்த இந்த ஹெவி பட்டையானது இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த லைட் உள்ள அந்த டிஎன்ஏயில் இங்கே இருக்குது இப்போ இதை வந்து இங்கே இந்த அடுத்த இந்த லைட் வெயிட் கொண்ட மீடியத்தில் வளர்க்குறதுனால இதில் உள்ள அந்த லைட் வெயிட் கொண்ட பட்டை எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் அப்போ பழைய இலை இதில் உள்ள பழைய இலையும் இதில் உள்ள புதிய இலை ஒவ்வொன்றுலையும் படிகின்றது அதனால தான் அதை சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இலை வந்து இலகுவாகவும் இன்னொன்று நடுத்தரமாகவும் அமைகின்றது அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணும்போது அந்த கன மீடியத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் ஃபிஃப்டீன் உள்ள மீடியத்தில் உள்ளதை நீங்கள் சென்ட்ரிஃபியூச் பண்ணி பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் 
அதாவது அந்த சீசியம் குளோரைடினுடைய அடிப்பகுதியில் இருந்துச்சு அப்போ செமி கன்சர்வேட்டிவ்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது கன்சர்வேட்டிவ்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது டிஸ்பர்ஷிவ்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் முதலாவது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே பார்த்தோம் அது எதுலன்னா ஹைப்ரிடாக இருக்கிறதுனால மீடியத்தில் இருக்கிறது அப்போ முதலாவது ஜென்ரேஷனில் மீடியத்தில் இருக்கிறதுனால இவங்க என்னென்னா இந்த கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடு தப்புங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இப்போ இவங்க வந்து என்னென்னா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கன்சர்வேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பட்டை தனியாக படிச்சுருக்கணும் இந்த பட்டை தனியாக படிச்சுருக்கணும் இங்கேயும் இருந்திருக்கணும் இங்கேயும் இருந்திருக்கணும் ஆனால் சோதனையில் என்ன உங்களுக்கு காட்டுது இங்கே மீடியத்தில் அமையுது ல ஹெவி லைனில் லைட் லைனில் மீடியத்தில் இருக்கிறதுனால அப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தால் இரண்டு பட்டைகளாக படிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் அங்கே கிடைச்சது வந்து சோதனையில் ப்ரிடிக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பட்டையாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன தான் காட்டுதுனா மீடியத்தில் இருக்கிறதுனால அப்போ கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடு தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அடுத்து அப்போ வாய்ப்புகள் என்ன ஒன்றும் க செமி கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கணும் இல்லைன்னா டிஸ்பர்ஷிவாக இருக்கணும் அப்போ ரெண்டாவது தலைமுறைக்கு அவங்க வராங்க அப்படி ரெண்டாவது தலைமுறைக்கு வரும்போது அதில் என்னென்னா ரெண்டு வகையான அந்த பட்டைகள் இருக்கு ஒன்று இலகுவானது இருக்கு இன்னொன்று மீடியமாக இருக்கிறது இப்போ இந்த ரெண்டு பட்டை இவங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பர்ஷிவாக இருக்கிறதுனால இதில் ஃபிஃப்டி இது ஃபிஃப்டியாக இருக்கிறதுனால அது மீடியத்தில் தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் அவங்களுடைய சோதனையில் ப்ரிடிக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியத்தில் அமைஞ்சிருக்கணும் ஆனால் எக்ஸ்பெரிமெண்டில் என்ன தான் கிடைக்குது ஒன்று வந்து மீடியத்துலேயும் இன்னொன்று லைட்லேயும் கிடைக்கிறது ஆனால் இங்கே வந்து ப்ரிடிக்ஷனில் அவங்க என்ன சொல்கிறதுனா இங்கே மீடியத்தில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சோதனை பிரகாரம் இது வந்து தவறு அப்போ இதுதான் சரி அப்படிங்கிறதுனால இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுங்கிறது செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் தான் நடைபெறுகின்றது என்பது உறுதியாகின்றது இதே மாதிரி சோதனை ஒன்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் டெய்லர் மற்றும் அவருடைய சகாக்கள் இந்த வைசா பெப்பா அதாவது பெப்பா பீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரத்தில் தைமிடின் கதிர்வீச்சு கொண்ட வேதிப்பொருளை கொண்டு ஆய்வு செய்கிறாங்க இவங்களும் பாதி பழையன காத்தல் இரட்டிப்பாதல் முறைவுக்கு உறுதியாக இவர்களுடைய சோதனையும் அமைந்தது நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ